বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভুটান সম্পর্কে জানব ভুটানের সরকারি নাম কিংডম অফ ভুটান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ ভুটান ভারতীয় উপমহাদেশে হিমালয় পর্বতমালার পূর্বাংশে অবস্থিত দেশটির উত্তরে চীনের তিব্বত অঞ্চল এবং দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমে ভারত অবস্থিত সুন্দর সুশোভিত দেশ ভুটান পরিচ্ছন্ন সাজানো গুছানো শহর এখানকার নাগরিকেরা শান্ত এবং সুসভ্য গহীন জঙ্গলে ছাওয়া পাহাড় দূষণহীন নদী আর ঝিরঝিরি বাতাস অন্তর মাতিয়ে রাখে প্রাকৃতিক এমন সৌন্দর্যের অবগাহন কেবল ভুটানেই সম্ভব তবে দেশটি বহির্বিশ্ব থেকে অন্যদের তুলনায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ব্রিটেনের সঙ্গে আজ পর্যন্ত এর কোনো আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের লালনে এরা বহির্বিশ্ব থেকে আলাদা রাখতেই পছন্দ করে উনিশশো নিরানব্বই সালে দেশটিতে প্রথম ইন্টারনেট ও টেলিভিশনের অনুমতি দেওয়া হয় উনিশশো সত্তরের দশকে প্রথমবার বিদেশি পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে বন্ধুরা চলুন ভুটান সম্পর্কে আরও কিছু জানা অজানা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেওয়া যাক অতীতে ভুটান পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত অনেকগুলি আলাদা আলাদা রাজ্য ছিল ষোলশো শতকে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে এর আবির্ভাব ঘটে উনিশশো সাত সাল থেকে ওয়াংচুক বংশ দেশটি শাসন করে আসছেন উনিশশো পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ভুটান একটি বিচ্ছিন্ন দেশ ছিল উনিশশো ষাটের দশকে ভারতের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য নিয়ে দেশটি একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হতে শুরু করে ভুটান একটি রাজতন্ত্র বিশিষ্ট দেশ এখানে বর্তমানে রাজতন্ত্র বিদ্যমান ভুটানে অতীতে একটি পরম রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল বর্তমানে এটি একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ভুটানের রাজা যার উপাধি ড্রাগন রাজা হলেন রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীদের একটি কাউন্সিল রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্য পরিচালনা করে সরকার ও জাতীয় সংসদ উভয়ের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত আটত্রিশ হাজার তিনশো চুরানব্বই বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দেশটিতে প্রায় আট লাখ মানুষের বসবাস আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বে দেশটির অবস্থান একশো তেত্রিশতম ভুটানের সরকারি ভাষা জংখা তবে দেশটিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানুষ স্থানীয় কিছু ভাষাতে কথা বলে থাকেন দেশটির প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ মানুষ বৌদ্ধ ধর্মে এবং তেইশ শতাংশ মানুষ হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী থিম্পু ভুটানের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর শহরটি হিমালয় পর্বতমালার একটি উঁচু উপত্যকায় অবস্থিত ভুটানের সব থেকে আকর্ষণীয় এবং নান্দনিক সৌন্দর্যের স্থান হল এই থিম্পু এই স্থানটি দেশের সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র এখানে আছে সিমতোখা জং এটি ষোলশো সাতাশ সালে তৈরি থিম্পু ভ্যালির গেটওয়ে এখানে আছে রিগনে স্কুল ফর জংহা অ্যান্ড মোনাস্টিক স্টাডিজ রয়েছে রাজধানী থিম্পুর প্রাণ থিম্পু জং এটি তৈরি হয় ষোলশো একষট্টি সালে দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি রাজার থ্রোন রুম সরকারি অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট এখানে অবস্থিত বহির্বিশ্ব থেকে বহুদিন বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে ভুটান প্রাণী ও উদ্ভিদদের এক অভয়ারণ্য এখানে বহু হাজার দুর্লভ প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায় ভুটানের প্রায় সত্তর শতাংশ এলাকা অরণ্যাবৃত এই অরণ্যই ভুটানের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে চলেছে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে ভুটানই একমাত্র দেশ যা কিনা কার্বন নেগেটিভ অর্থাৎ তারা যতটুকু কার্বন উৎপন্ন করে ঠিক তত পরিমাণ কার্বন শোষণ করে নেয় দেশটির রাজধানী থিম্পুতে স্মার্টফোন ও কারাওয়াকে বারের সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে তরুণ প্রজন্ম ও জনসংখ্যার অধিকাংশ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন এতে দেশটিতে চলাফেরা ও ফ্যাশনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে বর্তমানে দেশটিতে রাজনীতি নিয়ে অনেক খোলামেলা আলোচনাও হয়ে থাকে বিচ্ছিন্ন মনোভাব থাকলেও কিছু আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তারা যথেষ্ট এগিয়ে যেমন উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে দেশটিতে পলিথিন নিষিদ্ধ করা হয় তাছাড়া তামাক সেখানে পুরোপুরি অবৈধ ভুটানবাসী প্রচুর গাছ লাগাতে পছন্দ করেন দেশটির রাজা রানীর প্রথম সন্তানের জন্মদিন দেশটির জনগণ পালন করে এক লাখ আট হাজার গাছ লাগিয়ে গাছ তাদের কাছে দীর্ঘ জীবন সৌন্দর্য ও সহমর্মিতার প্রতীক দু হাজার পনেরো সালে মাত্র এক ঘন্টায় পঞ্চাশ হাজার গাছের চারা লাগিয়ে ভুটান গিনেস রেকর্ড বুকে স্থান করে নেয় ভুটানের সরকারি মুদ্রা হচ্ছে বিটিএন 
এক বিটিয়ান সমান প্রায় বাংলাদেশে এক টাকা বিশ পয়সা দেশটির মোট জিডিপি প্রায় আড়াই বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মাথা পিছু হয় প্রায় তিন হাজার মার্কিন ডলার ভুটানের ডায়ালিং কোড হচ্ছে প্লাস নয় সাত পাঁচ তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি নিয়মিত চ্যানেলটির আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন আর ভালো না লেগে থাকলে তো ডিসলাইক বাটন আছেই ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতেও কিন্তু ভুলবেন না ভালো থাকবেন ধন্যবাদ